Bueno, pues chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo de Hogwarts Legacy Ha salido el show que es número 2 y vamos a ver un poquito qué tal pinta este ambicioso juego de Warner Pottery Games Y el resto de sus implicados como Avalanche En fin, a ver qué enseñan hoy, el otro día vimos algo más general en plan combate, un poco de exploración dentro de Hogwarts En teoría hoy vamos a ver cosas fuera de Hogwarts Así que a ver un poquito en qué se centra este showcase 2 El juego, como todos sabéis, se retrasó ayer para Nintendo Switch de cara a julio Para Play 4 y Xbox eh, One de cara a abril Y se mantiene la fecha para nueva generación y PC en febrero Así que, en fin, a ver qué tal ¿Qué tal, Chandler? Vale Vale First up, we have community guest host Ben Snow. Vale, Ben Snow. Thank you so much for having me. And from the Avalanche team, we have game director Alan Tu. Alan Tu. Vale. Systems designer Mackenzie Toner. Hi. And finally, just off screen capturing gameplay for us, Andrew Corum. Muy bien. Today we'll be giving you a taste of the open world via Broomflight. Tengo muchas ganas de ver esto. Tengo muchas ganas de esto. Look at your personalizable home within Hogwarts, the room of requirement, where we may even see some beasts. And we're starting right where we left off. Vale, vale. Justamente fuera de de Hogwarts. I love that we can you can walk out of the castle. Bien, 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 bien. Walking through everything and then just come out here and take off. Se ve precioso el puto juego, eh. Se ve super, super bonito. You particularly like about Hogwarts Legacy too. Yeah, I'm I'm uh, I'm a big fan of just being able to hop on the broom and, and go anywhere. Mira, about, kind of like the, la distancia de dibujado y todo, eh. Of, of Joder. Qué barbaridad. Just, I love the proximity that I can get to things. I love flying close to the ground. And and I I I kind of wanted to talk about it just because I feel like um you know, the brooms are fun for me not just because of all those feelings of exhilaration, but but because they're not just I have a broom and it's done. Uh, I actually kind of like some of the mechanics in it. So you can, you see in the lower right, there's a meter there, and vale. occasionally, as Andrew's kind of flying up or flying down, you might notice it it draining or not. And and this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced and 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 everything that we know and love. This is an earlier time where they're still trying to figure out. You know, we're not at the three thousand yet. We're at the like, <laughs> we're at the eleven. So. Oh my goodness! I just I'm just so <laughs> speechless right now because this is just so beautiful. The world just looks so. By the way, the the broom is that like the only one, or can? I've cogido un faga aparentemente para estar por aquí viendo esto y está flipando, claro. We have a shop in Hogsmeade, actually a broom shop, and so that sells a variety. Ah, venden varias escobas y todo. It was important to us that the. Se podrá mejorar, personalizar, entiendo que sí. Based on their own aesthetic, so they're purely cosmetic, but if you talk to the shopkeep and help him out, he'll actually sell upgrades. Mola. Me yeah, duelen fits, completa las batallas en Vale, hay como diferentes eh, Eventos que vas encontrando Curioso Cómo se ven, ¿verdad? Esto, eh? Hay un poco de popping con las sombras y tal Pero entiendo que será algo normal Me pregunto cómo van a meter esto en Nintendo Switch La verdad Madre mía. Is is just perfect, just because that's what we refer to it as. And so we all know from lore that Hogsmeade is. Es el único pueblo de Gran Bretaña habitado solo por magos. Hostia, qué chulo. Nada será desierto. Es una afirmación que habrá que coger con pinzas luego. And so we refer to those as Hamlets, and they're opportunities to learn those wizard stories, um, how those different. Dios, qué bien pinta este puto juego, tío. Learn to live, what their relationships are with characters at Hogsmeade and Hogwarts. 
Es súper chulo. Vale. Es que tiene una pinta... Me cuesta creer que esto vaya a salir así, ¿no? En el sentido de, joder, que pinta muy bien, tío. Okay. Vamos a caer un montón de conderos secundario única, más allá de la campaña como tal, vaya. Para mejorar la escoba y otras cosas. Vale. Vale, 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 vale. A la montura mágica. Ah, vale. Sí. Esto es de la reserva. Entiendo que será una skin, vaya. Hostia puta, qué pasada. Qué jodida pasada, tío. ¿Qué? Madre de Dios, qué bien pinta esto, tú. Es brutal. El popeo es constante, por lo que estoy viendo. Vale, hay un par de enemigos ahí abajo que no quieren atacar, por lo que sea. Buena pregunta. Vale, a partir de cierto punto puedes ir a cualquier sitio. Vale. Vale. Madre mía. Es muy variado, pero también es cierto que hay zonas muy, muy diferenciadas, ¿eh? O sea, la parte del molino, la parte del, del pantano. Hmm. Veamos. Vale, vale. Por favor, un poco de menos cringe. Vale. Qué bonito está este puto juego, tío. Qué bonito se ve este puto juego. Qué barbaridad. Se ve muy bien, eh. Muy, muy bien. Ciclo de anoche, ¿vale? Joder, es que... Vaya mundo que han creado, tío. Vaya mundo que han creado estos cabrones. Y me encanta Andrew flying up here, really high up on the hippogriff. 
Lo que sí que me parece un poco raro es cómo, cómo camina el grifo. Da la impresión de que esté caminando sobre el cielo en lugar de volando. Vale. Joder. Ok gente, pues es un momento perfecto para dejar por aquí la reacción Mañana tendréis el resto con el combate y lo que surja Pero la parte de mundo abierto me ha volado la puta cabeza Dejadme en comentarios, ¿os mola? ¿no os mola? ¿Tenéis ganas de volar por este mundo? O por el contrario, no os ha sorprendido tanto como a mí Venga, dejadme en comentarios y mañana seguimos viendo el showcase